তো ভিওয়ার্স আমি এই ক্লায়েন্টের কাছ থেকে একটি অর্ডার পাওয়ার পর আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে সেই কাজটি কিভাবে সম্পূর্ণ ড্রয়িং করি সেই ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী সেই প্রসেসটা দেখেছেন এই ভিডিওর মাধ্যমে আর আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা দেখতে পারবেন বায়ারের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার কি কি কথোপকথন হয় এবং অর্ডার কিভাবে পাই এই ভিডিওটা আরও আগে করার কথা ছিল বাট আমার পিসি প্রবলেম থাকার কারণে করতে পারিনি এখন থেকে ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ ভিডিও পাবেন আর নেক্সট ভিডিও হবে ইউএসএ ক্লায়েন্ট যখন বাংলায় লিখতে বলে এবং অর্ডারও করে তাহলে চলুন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে মূল ভিডিওতে ফিরে যাই বায়ার প্রথমে আমাকে আমার এই গিকটাতে নক করে সে নক করে একটি এস এম এস করে এস এম এসটি আমি গুগল ট্রান্সলেট করে একটু আপনাদের দেখাবো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব তো এখানে সে টেক্সটে লেখে যে আমার একটি ছোট শেড বা কি শ্যামাগার তৈরি করবে সে এখন তৈরি করার জন্য যে তা তৈরি করার লোক অর্থাৎ মিস্ত্রি যে মিস্ত্রিরা আছে তা তারা আমার এই বায়ারের কাছে অনুরোধ করেছে যে কিছু অঙ্কন করার জন্য তারা আমার এই বায়ারের কাছে অনুরোধ করেছে এবং এই যে জায়গাটা রয়েছে অর্থাৎ শেডটা যে জায়গাটাই রয়েছে সেই জায়গাটার মাপটা হলো আট ফিট বাই বিশ ফিট অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিশ ফিট এবং প্রস্ত আট ফিট টোটাল স্কোয়ার ফিট হলো একশো ষাট বর্গ ফুট তো এখন সে আমাকে বলতেছে আমি এখন পর্যন্ত যা পেয়েছি এবং এরপরে কি দেখতে হবে তার একটি ছবি আমা আপনাকে পাঠাতে পারি অর্থাৎ আমি যে সে যে এখানে কিভাবে প্ল্যানটা করবে তার উদাহরণ অর্থাৎ এক্সাম্পল হিসেবে আমাকে একটি ছবি সে পাঠাতে পারে যে এইভাবে তুমি করতে পারো এখন তারপরে সে বলতে যে শুধু একটি দ্রুত নীল প্রিন্ট বা স্কেচ প্রয়োজন অর্থাৎ সেটা দেখে আমি যাতে তাকে দ্রুত একটা স্কেচ তৈরি করে দিতে পারি একটা অঙ্ক একটা অটোক্যাডের মাধ্যমে একটা অঙ্কন তারে আমি ড্র করে দিতে পারি অর্থাৎ প্ল্যান ড্র করে দিতে পারি তো চলুন তারপরে তার সাথে কথা কি হয়েছে দেখি তো এটা সে আমাকে নক করেছে নক করার পরে সে ছয়টা তিপ্পান্নয় নক করেছে আমাকে তো আমি তার এস এম এসের রিপ্লে আমার যেহেতু অটোম ভাইবার থেকে অটোমেটিকলি একটি রেসপন্সলি একটা চালু করা ছিল হাই ক্যান আই হেল্প যে আমাকে মেসেজ করবে তো সাথে সাথে রিপ্লে যাবে হাউ ক্যান আই হেল্প এটা অটোমেটিকলি আমার রেসপন্স একটা সেট করা রয়েছে ফাইবার থেকে আমি সেট করে রাখছি তো এরপরে আমি নয়টার সময় মেসেজটা দেখি অর্থাৎ অনলাইনে আসি তো তখন আমি তাকে মেসেজটা দেখার পরে তাকে আমি বলি যে ইয়েস সেন্ট মি অর্থাৎ সে আমাকে কয়টা ছবি পাঠাতে চাইছিল যে নক করে যে বললো তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি দেন আমি দেখি তো তার সেই স্যাম্পলটা সে তাকে আমি দিতে বলি যাতে আমি দেখে কাজটা করতে পারি অর্থাৎ বুঝতে পারি সে কেমন অঙ্কন চাষছে কেমন প্ল্যান চাষছে আমার কাছে তো তারপরে সে আমাকে দেয় দ্যাট ইজ অট গুড সোফায়ার মানে অনেকটা এরকম ঠিক আছে এরকম একটা ছোটো একটা শেড সে তৈরি করতে চাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দুইটা দেখার পরে তো সে আবার একটা এস এম এস করে যে আই ওয়ান্ট ইট টু লুক লাইক দিস বাট ডোর ওয়ান এন্ট অ্যান্ড নো উইন্ডো অর্থাৎ সে এখানে বলতেছে সে তা সে এখানে কি চায় সে বলল যে এখানে সে চাই বাট ডো লাইক দিস অনেকটা এরকম অর্থাৎ অনেকটা এরকম কিন্তু ওয়ান ইন্ড অ্যান্ড নো উইন্ডো অর্থাৎ সে ডোর চাই শেষের দিকে অর্থাৎ যে দৈর্ঘ্য বা প্রস্তর যে শেষের দিকে অর্থাৎ এটা আমি পরে বসছি যে ডোর কয়টা চাই বা কি দেখি এটা আমি অনেক আগে বসছি যেহেতু এটা আমি তার সাথে এটার কাজ হয়েছে কাজ হওয়ার পরে আমি তো বুঝে কাজ করে দিছি তাকে তো এখন আমি সব জানি এই জন্য আর কি বলতে পারছি কিন্তু তখন যে এস এম এস করতে তখন কিন্তু আমি জানি না সে আমাকে কিন্তু এস এম এসের মাধ্যমে বোঝাচ্ছে তো আমি এখনও কিন্তু বুঝিনি বিষয়টা তো সে বলতে যে বাট অন ডোর এন্ড অর্থাৎ শেষের দিকে একটি দরজা অ্যান্ড নো উইন্ড অর্থাৎ এই শেডে কোনো উইন্ডো থাকবে না জাস্ট দরজা থাকবে তো এই যে এখানে দেখালো সে একটা প্ল্যান আমাকে স্যাম্পল হিসেবে দিল তো তারপরে সে এখানে লিখলো আবার একটা ফাইল দিল তো এরপরে আমি তারে বললাম যে ইউর নিড টু ডু স্কেচ ড্রয়িং প্ল্যান তোমার কি এই শুধু 
টু ডি ড্রয়িং দরকার মানে উপরে কিন্তু সে যে ছবিগুলো দিছে সেগুলো কিন্তু টু ডি ছিল না থ্রি ডি ছিল এই জন্য আমি আবার কনফিউজ ছিলাম যে তার কি এই ধরনের থ্রি ডি ফিলানি দরকার নাকি টু ডি ফিলান দরকার যেহেতু একটা অঙ্কন সেজ যেহেতু একটা মিস্ত্রিরা যেহেতু তার কাছে একটা ড্রয়িং সেজে তাহলে সে এখানে টু ডি থ্রি ডি ফিলান আমাকে দেখাচ্ছে বা থ্রি ডি ড্রয়িং আমাকে দেখাচ্ছে এই জন্য আমি তার কাছে একটু শিওর হয়ে নিলাম ইউর নিড টু ডি স্কেচ ড্রয়িং প্ল্যান আপনি শিওর হলেও কি না হলেও কি আপনি অনেক সময় বাইরকে জিজ্ঞাসা করবেন সব কিছু ক্লিয়ার করে নেবেন বাইরের কাছ থেকে এটা ক্লিয়ার করে নেওয়া সব থেকে বেটার সব থেকে ভালো আমি বুঝতে পারলেও কি না পারলেও কি এটা আমি তার কাছে এস এম এস করলাম ইউর নিড টু ডু স্কেচ ড্রয়িং প্ল্যান তোমার কি টু ডি প্ল্যান দরকার এটা টু ডি স্কেচ প্ল্যান দরকার সে বলতেছে ইয়েস প্লিজ তারপর আমি বললাম ইউর ওয়ান্ট ইট লুক দিস বার্ড ডোর ওয়ান এন্ড আই এম শিওর অ্যান্ড নো উইন্ডো আমি তাদেরকে আরও ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বললাম যে তোমার কি এমন একটি শেড দরকার যার শেষের দিকে একটি দরজা এবং কোনো জানালা নেই আমি কি সঠিক বললাম আমি তার কাছে এটা আবার ক্লিয়ার হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম তারপরে ওকে থ্যাংক ইউ ফর রিপ্লে হে হ্যালো অর্থাৎ এরপরে সে কিন্তু আর কোনো রিপ্লে দেয়নি রিপ্লে না দেওয়ার পরে পরে আমি আবার এগারোটা একচল্লিশে আমি তাকে কি করি নক করি এর ভিতরে কিন্তু কোনো রিপ্লে আসেনি তো এগারোটা একচল্লিশে আবার নক করি যে হ্যালো সে আবার বলে হ্যালো তো আমি তাকে বলি ফার্স্ট লুক অ্যাট ইউর প্ল্যান অ্যান্ড দেন ডেলিভারি তো চেক দিস আউট তো আমি বললাম আপনি প্রথমে আপনার ভিডিওটি দেখুন তো তার তারপর কি হয়েছে এখানে কিন্তু এখানে এই যে ইউর ওয়ান্ট ইট টু লুক লাইক দিস বাট ওর এন্ড এই এস এম এসটা করার পর পরে কিন্তু সে কিন্তু অলরেডি আমার মনে হয় বুঝে গেছে যে আমি কাজটা বুঝতে পারেছি বা কাজটা আমি করতে চাচ্ছি বা এটা আমার সে কাজটা আমার দিলে তার ভালো হবে কিন্তু সে আমাকে কিন্তু সে একটা জিনিস আমার আমার কাছে এখানে মিস্টেক করেছে সে আমার কাছে এখানে আমার সাথে কিন্তু তার প্রায় তার প্রজেক্টের প্রাইজিং এবং এই প্রজেক্টের সময় নিয়ে সে কিন্তু আমার সাথে একটু কোনো কিছুই ডিসকাস করিনি ডিসকাস না করেই কিন্তু সে এই তৎক্ষণিক এই এস এম এসটা দেওয়ার তৎক্ষণিক সে আমাকে কি করে যে অর্ডারটা দিয়ে দেয় অর্থাৎ সে আমাকে অর্ডার দিয়ে দেয় দুই দিন টাইম দেয় প্লাস দশ ডলার দেয় তো আমি তাকে আর কিছু বলতে পারি না কারণ সে অলরেডি কিন্তু ডেলি এই অর্ডার আমার দিয়ে দিছে তো আমি সেটা আর তখন আর আমি তাকে কিছু কিছু বলি না তো দেখুন দিয়ে দিছে দেওয়ার পরে আমি দেখলাম যে অর্ডার দিয়ে দিছে সে আমাকে তো পরে আমি পরে এগারোটা একচল্লিশে তাকে নক করলাম কিছু বল প্রাইজিংয়ের বাড়ানোর কথা বলতে যেও আমি কিন্তু তাকে বললাম না হ্যালো বলার পরে তাকে বললাম ফার্স্ট হ্যালো বলার পরে তাকে ফার্স্ট লুক অ্যাট ইউর প্ল্যান অ্যান্ড দেন ডেলিভারি তাকে একটা প্ল্যান আমি দিয়ে দিলাম অলরেডি মানে এই টাইমের ভিতরে আমি একটা প্ল্যান ওই ওই মাপ অনুযায়ী আমি তাকে একটা প্ল্যান করে দিলাম তো এখানে প্ল্যানটা দেখুন আমি একটু প্ল্যানটা দেখাই এই ছিল এই ছিল প্ল্যানটা তো এখানে প্ল্যানটা ওপেন হওয়ার পরে সে কি বলল আমি বললাম জাস্ট আপনি এটা দেখুন দেখার পরে আমি এটা ডেলিভারি করব যদি আপনার পছন্দ হয় এই আর ইউর নিট জেপিসি আর এবং আপনার প্রয়োজন কি জেপিসি ফাইল নাকি পিডিএফ তো সে এখানে বলল দ্যাট লুকস গুড বাট দেখতে ভালো হয়েছে বাট কিন্তু আই উইল নিড ডাবল ডোর অ্যান্ড দি এন ফিলেজ এখন সে আবার বলতেছে তার ডাবল ডোর প্রয়োজন কিন্তু শেষের দিকে ডাবল ডোর প্রয়োজন তারপরে সে যখন ডাবল ডোর প্রয়োজন আমাকে বললো তখন আমি বুঝলাম হয়তো দুইটা রুম তো আমি করছি মানে দুইটা রুম দেখাইছি বা এখানে মনে হয় এই ওয়ালের সাথে হয়তো এই ওয়ালের এই শেষের দিকে একটা ডোর প্রয়োজন এবং এই ওয়ালের শেষের দিকে হয়তো একটা ডোর প্রয়োজন তো দুইটা ডোর বলছে তখন ভাবলাম এটাই তো এরপরে আমি আবার তাকে কি করলাম যে আবার তাকে করে দিলাম যে চেক ইট তো চেক ইট করার পরে চেক ইট করার পর এখানে কি করলাম যে শেষের দিকে সে আবার বলতেছে তো শেষের দিকে সে বলার পরে আমি এই আগে মিডিলের দিকে মানে এই এই এইখানে দিছিলাম তো এখন শেষের দিকে বলতে আমি এই পাশের এই রুমের এই শেষের দিকে দিয়ে দিছি ডোর এই পাশের শেষের দিকে দিয়ে দিছি তো এরপরে সে কি বলে আমি বললাম ওকে না এখন কি ঠিক আছে তো এরপরে আরেকটি ফাইল দিল 
সে এটা কিন্তু তার কাগজে হ্যান্ড স্কেচ একটা ড্রয়িং করে দিল এঁকে দিল কাগজে যে এইটা এইভাবে হবে অর্থাৎ কি আমি প্রথম তাও বুঝতে পারি না যে অন দ্য এইট এন্ড ফ্লিজ অর্থাৎ সে আমাকে বোঝাতে চাইছিল কিন্তু এই যে এখান থেকে এখানে কিন্তু আট ফিট আর এখান থেকে এটা কিন্তু বিশ ফিট এন্ড বলতে এই আট ফিটের এই এই আট ফিটের এখানে দুইটা দরজা হবে এই আট ফিটের মিডিলে দুইটা দরজা হবে সে আমাকে এন্ড অর্থাৎ আট ফিট এই শেষের এই এর ভিতরে দুইটা দরজা হবে এটা বোঝাতে চাচ্ছে আমি এটা কিন্তু পরে বুঝি ঠিক আছে তো এরপরে সে বলে অন দি এইট ফিট এন্ড ফ্লিজ ও ওয়ান রুম বলে ইয়েস আমি তখন বুঝলাম যে সে যখন এই যেটা স্কেচ করে দিছে তখন আমি যে বুঝলাম যে এখানে মিডিলে কোনো ওয়াল থাকবে না এক রুমেরই হবে এবং আট ফিটের যে দিকে আছে এই দিকে দুইটা ডোর হবে তো এরপরে সে আমাকে বলে ইট ইজ লাইক এ গ্যারেজ এটি একটি গ্যারেজের মতো বান ঠিক আছে এটি একটি গ্যারেজের মতো আমি বললাম ওকে এবং সে আমাকে উপরে একটা এস এম এস করেছিলাম সেই এস এম এসের রিপ্লে এখন এখানে দিল যে পিডিএফ উইল বে উইল বি অর্থাৎ পিডিএফ দরকার সে তার তারপরে আমি আবার করে দিলাম যে চেক দিস আউট তো এখানে চেক দিস আউট বলতে আমি এখানে তার আবার করে দিই কিন্তু এখানে একটা মিস্টেক করি সে যে আমাকে যে হ্যান্ড স্কেচটা দিছিল এই অনুযায়ী আমি তাকে করে দিই কিন্তু এখানে যে মিডিলে যে ওয়ালটা রয়েছে এটার আমাকে ও রিমুভ করতে মনে থাকে না তো এরপরে সে আবার বলে যে না আমি বললাম যে না ওকে এখন ঠিক আছে সে আবার রিপ্লে দেয় নট শিওর হোয়াই দেয়ার আর টু বার্নস মানে এখানে দুইটা বার্নস হয়ে গেছে যেহেতু মিডিলে আমি অল রাখছি দুইটা বার্নস হয়ে গেছে তার দুইটা বার্নস লাগবে না নিড ইট টু বি জাস্ট অন ওপেন এরিয়া না ওয়াল ইন মিডিল অর্থাৎ পুরো ওপেন থাকবে মিডিলে কোনো ওয়াল থাকবে না তো এরপরে আমি ভালোভাবে বুঝে অর্থাৎ বুঝে যাই বোঝার পরে কি করি অর্থাৎ এটা কিন্তু আমি বুঝছি কিন্তু আমি করে দেওয়ার পরে মিডিলে যে ওয়ালটা আছে এটা যে আমি রিমুভ করে দিন তারে আমি দিব তার আগে আমি এটা তাকে আমি দেখানোর জন্য দিয়ে দিই তো তখন আমি কি করি যে কথা ঘোরাইনি তার কাছ থেকে সরি মিস্টেক নাও এডিট প্রসেসিং প্লিজ ওয়েট যে আমি প্রসেসিং চলতিছে ওইটা আমি ডিলেট করতে পারিনি ভুলে গেছি আমি আবার দিচ্ছি তোমাকে দয়া করে অপেক্ষা করব তারপর আমি কি করি সাথে সাথে ওইটা রিমুভ করে দিই আমি কিন্তু এই রিমুভ এটা রিমুভ করতে ভুলে যাই প্রথমে যখন তারে দিব আমি তো রিমুভ না করে আমি এটা দিয়ে দিই তার কাছে ছবিটা তুলে দিয়ে দিই তো এরপরে কি হয় সে ওটা কিন্তু ফলো করে যে তার তো একটা পুরো একটা রুমই লাগবে পুরো ওপেন থাকবে তো তো তারপর আমি কি করি ওইটা রিমুভ করে দিই মিডিলে যে ওয়ালটা থাকে মিডিল ওয়ালটা আমি রিমুভ করে দিই দেওয়ার পরে তারপরে আমি তাকে দেখার জন্য দেখানোর জন্য আবার ছবি তুলি ছবি তুলে তাকে দিই আমি বলি নাও সি এখন দেখো এখন কি ঠিক আছে তো সে বলল দ্যাটস ইট এখন ঠিক আছে এবং সাথে সাথে একটা হাসিও দিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখন ঠিক আছে তুমি একটা মুসকে হাসি দিল তো তারপরে আমি তাকে বললাম ইউর নিট পিডিএফ তোমার তো পিডিএফ দরকার না সে বললো ইয়েস প্লিজ হ্যাঁ আমার পিডিএফ দরকার দয়া করে এটা আমাকে পাঠাও আমি বললাম ওকে ওয়েট তো তারপরে আমি কি করলাম এখান থেকে তার সাথে আমি এখানে পিডিএফ করে ফাইলটা পিডিএফ করি পিডিএফ করে অটোক্যাট ফাইলে যে আমি ড্রয়িংটা করি সেটা পিডিএফ করি পিডিএফ করে এইখান থেকে আমি তাকে কি করি ডেলিভারি করে দিই আর এই ফাইলটা যে কিভাবে এই ড্রয়িংটা আমি যে কিভাবে ড্র করেছি এটা কিন্তু পূর্বে ভিডিওতে আপনাদের আমি দেখাইছি এবং শেয়ার করেছি সেই ভিডিওটা আমি কিভাবে ড্রয়িং করেছি তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের আমি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম এই প্ল্যানটা এই প্ল্যানটা আমি তার কাছ থেকে কিভাবে পেলাম অর্থাৎ সে আমার সাথে কিভাবে সে আমাকে কিভাবে ফাইবারে পেল এবং কিভাবে সে আমাকে প্রথমে নক করলো এবং নক করার পরে সে আমাকে কি প্রথম মেসেজটা করলো মেসেজ করার পরে আমি কিভাবে তার মেসেজের রিপ্লে দিলাম যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় কিন্তু আমি একদম লাইভ কিন্তু দেখালাম পুরো ইনবক্সটাই আপনাদের ওপেন করে দেখালাম তো প্রথমে সে কিন্তু আমার গিগে এস এম এস করেছে এখান থেকে আমি দেখাই যদি প্রথমে যদি যাই প্রথমে এই যে দেখতে পারছেন সে কিন্তু আমার এই গিগটাতে এস এম এস করেছে এক এস এম এস করার পরে আমি কিন্তু ফাইবার থেকে অটো একটা রেসপন্স অটো রেসপন্স একটা এস এম এস সেট করে রাখছি যখনই কেউ কোনো বায়ার আমাকে এস এম এস করুক না কেন হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ সাথে সাথে এই মেসেজটা তার কাছে চলে যাবে তো চলে যাওয়ার পরে আমি সে আমাকে এস এম এস এস এম এসের মাধ্যমে বলে যে 
এটা তো আমি প্রথমে টেনা সিলেটে দেখাইছি যে তার একটি বান দরকার তার মিস্ত্রিরা তাকে অনুরোধ করেছে যে একটি বানের একটা ডিজাইন হলে তাদের ভালো হতো কাজ করতে সুবিধা হতো যার দৈর্ঘ্যে বিশ ফিট এবং পড়োস্তে আট ফিট এবং টোটাল স্কোয়ার ফিট একশো ষাট ফিট তো সে আমাকে কি করে যে পুরো স্যাম্পল হিসেবে কিছু দেখাতে চাই তো তার দেখাতে চাই এটা বলে সে আমাকে আমার গিগে এস করে তা তো আমি তার ফিরতে রিপ্লে দিই কি ইয়ে সেন্ট মি অর্থাৎ আপনি যে স্যাম্পলটা আমাকে দেখাতে চাচ্ছেন সেটা আমাকে দেখাতে পারেন তো এভাবে কিন্তু তার সাথে আস্তে আস্তে আমি কিন্তু কথোপকথন কন্টিনিউ করেছি অর্থাৎ সে যেভাবে টেক্সট করেছে আমি সে টেক্সট অনুযায়ী কিন্তু তার সাথে সে টেক্সট অনুযায়ী সামঞ্জ রেখে আমি কিন্তু তার সাথে রিপ্লে দিয়েছি এভাবে কিন্তু বাইরের সাথে তার টেক্সট অনুযায়ী অনুযায়ী কিন্তু রিপ্লে দিতে হবে বেশি কথাও বলা যাবে না আপনি যেটা বুঝবেন না সেটি কিন্তু ভালোভাবে ক্লিয়ার করে তার কাছ থেকে বুঝে নেবে আমি কিন্তু অনেকগুলো এই ভিতরে অনেক ক্লিয়ার হওয়ার জন্য কিন্তু প্রশ্ন করেছি অনেক কিছু বুঝছি বুঝে বোঝার পরেও কিন্তু তার সাথে আমি প্রশ্ন করে কিন্তু বুঝে নিয়েছি তো তো সর্বশেষ কি হয় আমি কাজটা কিন্তু কমপ্লিট করি কমপ্লিট করার পরে তার কাছে আমি কিন্তু ডেলিভারি দিই ডেলিভারি দেওয়ার পরে সে কিন্তু আমার সুন্দর একটি ফিডব্যাকও দেয় তো সে ফিডব্যাক আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আমি এখন অর্ডার পেজে চলে আসছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার অর্ডারটি কমপ্লিটেড তো এরপরে এখানে বায়ার যে রিকোয়ারমেন্টস দেয় সেটা দেখায় আপনাদের এখানে বায়ার এই অর্ডারে বায়ার রিকোয়ারমেন্টস ছিল যে ওয়ান আপন রুম আর দার্ড ফ্লোর বান শিট আট ফিট ইন্টু বিশ ফিট অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিশ ফিট এবং প্রস্ত আট ফিট ডাবল ডোরস অ্যান্ড দ্য এন্ড নো উইন্ডো একশো ষাট স্কোয়ার ফিট এর ছিল তার রিকোয়ারমেন্টস ঠিক আছে রিকোয়ারমেন্টস জন্য আমি ইনবক্সে সব কিছু আমি তো দেখালাম তো এটা এটা অর্ডার পেজ অর্ডার পেজ থেকে কীভাবে অর্ডার করতে এখান থেকে অর্ডার করতে হয় এবং রিকোয়ারমেন্ট বাইরের একটা রিকোয়ারমেন্টস থাকে এগুলো সম্পূর্ণ ফিল করে সে অর্ডার করে তো অর্ডার করার পরে এখানে দেখতে পারছেন আমি ডেলিভারি তাকে দিয়ে দিই যে ডেলিভারি আমি যে ফাইলটা ড্রয়িং করি যে বার্নটা ড্রয়িং করে এই যে এটা ড্রয়িং করি ড্রয়িং করে তাকে পিডিএফ আকারে দিয়ে দিই তো এরপরে সে সে আমাকে একটা রিভিউ দেয় যে এই যে দি অর্ডার আজ কমপ্লিট অর্থাৎ অর্ডারটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং সে ইউ হ্যাভ এ ফাইভ স্টার রিভিউ সে আমাকে ফাইভ স্টার রিভিউ দেয় এবং এখানে একটি সুন্দর একটি রিভিউতে কমেন্ট করে এখানে এই যে সেলার কমিউনিকেশন লেভেল ফাইভ স্টার দেয় রিকমেন্ড টু এ ফ্রেন্ড ফাইভ স্টার দেয় সার্ভিস অ্যাজ ডিসক্রিপ্ট এখানেও ফাইভ স্টার রিভিউ দেয় টোটাল এগুলো আমাকে সে ফাইভ স্টার রিভিউ দেয় এখানে এই যে টোটাল মেন যে এটা ফাইভ স্টার রিভিউ এবং সে আমাকে সুন্দর একটা কমেন্ট রিভিউ দেয় এই কমেন্ট রিভিউটা আমি একটু কপি করে আপনাদের গুগল ট্রান্সলেটে দেখাই এই যে আমি কাজ পেয়ে খুব সন্তুষ্ট সে আমার আমি যে কাজটা করে দিচ্ছি তাকে সে কাজটা পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছে এবং সে সুপারিশ করবে এবং আবার ব্যবহার করবে অর্থাৎ সে অন্য কাউকে অর্থাৎ সে তার ফ্রেন্ড বা আশপাশে যাদের আসে তাদের সুপারিশ করবে আমার কাছ থেকে কাজটা করার জন্য এবং আমাকে সে নিজেও পরে আবার ব্যবহার করতে চায় সে এভাবে সে বলছে আর কি তো এখানে সে এটা এই রিভিউ দেওয়ার পরে আমি রিভিউটা দেখে আমিও খুশি হয়েছি এবং তাকে আমি কি থ্যাংক ইউ সো মাছ তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাইছি এই শেষ করে এখানে কিন্তু তার সাথে আমার অর্ডারটা কমপ্লিট হয়ে যায় তো এখানে কি করি আমি দশ ডলার কিন্তু আর্ন করে ফেলি তো এই ছিল কিন্তু ইউএসএ বায়ারের কাছ থেকে কীভাবে খুব সিম্পল একটি কাজ পেয়ে কীভাবে আমি দশ ডলার আর্ন করলাম তো এখানে কিন্তু আমি তার কাছে দশ ডলার দশ ডলার বেশিও নিতে পারতাম কারণ সে আমার সাথে কিন্তু প্রাইসিং নিয়ে ডিসকাস করিনি টাইম নিয়েও ডিসকাস করিনি সে কিছু কথা বলা আমাদের টেক্সট হচ্ছিল অর্থাৎ তার কাজটা আমি বুঝে নিচ্ছিলাম এর ভিতরে যখন সে বুঝতে পারছে আমি কাজটা বুঝছি তখনই কিন্তু সে আর প্রাইসিং নিয়ে কিছু আগোয়নি বা অফার আমাকে আমাকেও সে কোনো অফার পাঠাতেও বলিনি তো না বলেই সে কিন্তু হঠাৎই অর্ডারটা করে ফেলে অর্ডারটা করে দেয় আমার কাছে করে দেওয়ার পরে কি আমি দেখি যে দশ ডলারে অর্ডার করে এবং টাইম দেয় দুই দিন তো তারপরে আমি আর তার সাথে কিছু বলিনি কথাও বাড়াইনি কিছু বলিনি যেহেতু সে প্রথম বায়ার প্রথম কাজ দিছে তো এই জন্য আর তার সাথে আমি কিছু বলিনি তার অর্ডার ক্যান্সেল করতে বললেও অ্যাকাউন্টের সমস্যা হবে এই জন্য আমি কিছু বলিনি কাজটা সেখান থেকে আমি কন্টিনিউ করেছি তার সাথে কাজটা আরও যেখান থেকে বুঝিনি বুঝে নিয়েছি বুঝে নেওয়ার পরে কন্টিনিউ করে কাজটা ডেলিভারি করছি সে কাজে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং ফাইভ স্টার রিভিউ দিছে যেটা আমার অ্যাকাউন্টের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এটা আমার অ্যাকাউন্ট র্যাঙ্ক করতে অনেক হেল্পফুল হবে আর কি 
তো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করি আপনারা এই আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পারছেন এবং আপনাদের জন্য আমার এই ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হয়েছে আমি আশা করি